ክብራት እና ክብራን አድማጮቻችን ይህ የዩቲዩብ ሚዲያ ኔትወርክ ዩቲዩብ ቻናል ነው በእለቱ ዝግጅታችን ከመናያቸው ጉዳዮች መካከል ከቅርብ ጊዜ ወዲ በተለይም ስለ ካስፖርት ጋር በተገናኘ ልዩ ትኩረትን ይዞ ብቅ ያለ ክስተት አለ ይሄም ቤቲንግ ይሰኛል ቤቲንግ ምንድነው በተለይም ከበሄራዊ ለቱሪ አስተዳደርና እንዲሁም ከህግ እይታዎች አንጻር የቀረቡ ራስ ጉዳዮችን እንዳስሳለን አብራችሁ ነው ክብራትና ክብራን ይህ ኢትዮ ሚዲያ ኔትወርክ ዩቲዩብ ቻናል ነው ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰብ አባላችን ይሁኑ ተከታተሉ ቤቲንግ በተለይ በአለማችን ላይ የስፖርት አቋማሪ ድርጅቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ መግነት ጥሳዊ በሆነ ፍጥነት እየበዙ ኪሳቸው እየደረበ መጥቷል በጎረቤት አገራችን ኬንያ እንኳን በናይ ይህ ኢንደስትሪ ቢሊየን ዶላሮች የሚንቀሳቀሱበት መሆን ከጀመረ ሰነባብቷል ቤቲንግ ስፖርት ውርድ ድንጂ ቁማር አይደለም ይለናል በራይ ለጥሪ አይ ወር ወረርድ በሚል ሽፋን ስሙ ለውጡ የመጣ ቁማር ነው ይላሉ የሕግ ባለሞች በራይ ለጥሪ ስፖርት ውርድ ድንጂ ቁማር ስለአልሆነ እንዲሁም ፈቃድ ሰጥቻለሁ ይያለን ይገኛል እንዳውም ለበርካቶች የሥራ አድር ፈጥሯል ሲል የሕግ ባለሞች በበኩላቸው ውርርድ በሚል ሽፋን ስሙ ለውጦ የመጣ ቁማር ነው እየተሰጠ ያለውን ፍቃድም የወንጀለኛ መቅጫ ህጉን የጣሰ ነው ይላሉ የሕግ ባለሞች በግምት ብቻ ባጭር ጊዜ በቀላሉ ህይወቱን የሚቀይሩበት ታላቁ ዘዴ በሚል ማስተዋቂያ ተስቦ ወደ ጨዋታው እንደገባ በደው በሄርበር ስቦችና ህዝቦች ክልል 40 ምንጭ ከተማ መናሃሪ አሸላ አከባቢ ነዋሪ የሆነው ወጣት አለምሰገድ ይፍሩ አስተውሳል በወረርዱ እስከ 350 ሺብር ማግኘት እንደሚቻል አቋማሪ ድርጅቶች በየሰፈሩ በተሽከርካሪ እየተዟዟሩ ሲያደርጉ የነበሩትን ቅስቀሳ በማድመጥ በ2011 ዓ.ም ምርት ማብቂያ ላይ ውርድ ማድረግ ይጀምራል እንዲሁም ምንም እንኳን ቁማሩን ከጀመረ አመታት ያልሞላ ጊዜ ቢያስቆጥርም ለአመታት በርሃ ለበርሃ ዞሮ ላውን አፍሶ ያጠራቀመውን አንጥ ራህብቱን ሲያጣ ግን የወራት ጊዜ አልፈጀበት የዚህ ወጣ ታሪክ የብዙ ወጣቶች ታሪክ መሆኑ አይታበልም ለጨዋታው ፈቃድ የሚሰጠው በሄራዊ ለተሪ አስተዳደር በበኩሉ የስፖርት ውርድ ቁማር ባለመሆኑ ፈቃድ እንደተሰጠው በአስተዳደሩ የፈቃድ አስተራር ቁጥጥር ቡድን መሪ አቶ ገዛኝ ልማይ ይናገራሉ። አቶ ገዛኝ ይህ የስፖርት ውርድ ሎተሪ በመሆኑ በበይራይ ሎተሪ አስተዳደር ማቋቋሚ አዋጅ 135 1999 በመመሪያ 83 2005 መስረት የሚሰጥ የፈቀደ እንደሆነ ያስረዳሉ። በመመሪያውም ከ18 አመት በታች የሆኑ ታዳጊዎች ውርዱ ማድረግ እንደማይችሉ ስለዘደገ ቤቶቹ ይህንን መሰረት አድርገው ይሰራሉ ብሎ ያምናሉ። ባሁን ወቅት ይጨዋታ እየተስፋፋና ገበያው እየሰፋ ህብረተሰቡም እየተሳተፈበት በመሆኑ ለ36 ድርጅቶች ፈቃድ ሰጠናል ይላሉ አቶ ገዛኝ። ከነዚህ መካከል 22 የሚሆኑት በተግባር ስራቸውን እየሰሩ ነው። ቀሪዎቹ ደግሞ ለሥራ የሚያስፈልጋቸውን ግባቶች በማሟላት ሂደት ላይ እንዳሉ ይጠቅሳሉ። በተጨማሪም መንግስት ከድርጅቶች በአማካኝ በየወሩ እስከ 6 ሚሊየን ብር ገቢ እንደሚያገኝ የሚናገሩት አቶ ገዛኝ ካገኙ ትርፍ ላይ 20 በመቶ የሚሆነውን ደግሞ ስራውን ሲጀምሩ ለተዋዋሉት በጎ አድራጎት ድርጅቶች ገቢ እንደሚያደርጉ ይገልጻል። አቶ ገዛኝ በድርጅቱ ላንድሺ 200 ዜጎች የሥራ አድል እንደተፈጠረና ከጉዳቱ ጠቀሜታው እንደሚያመዝን በመግለጽ ቅሬታ አቅራቢዎቹ የሚያነሱ ሐሳብ ውድቅ ያደርጉታል። የሕግ ባለሙያና በማንኛውም የፌደራል ፍርድ ቤቶች ጠበቃ አቶ ፍጹም ማስራት በተለምዶ ውርድ በሚል ሽፋን ስሙ ለውጡ የመጣው ቁማር ነው ይላሉ በአንድ በኩል። ቁማር ማለት ባንስተኛ የገንዘብ ወጪ አንድን ያልተገባ ነገር ለማግኘት ማሰብ ነው የሚሉት ጠበቃው ውርርዱ የስፖርት ጨዋታዎችን በመገመት 
ግመቱ ተከክለኛ ከሆነ የሚገኝ ገንዘብ ነው ያልተገባ ክፍ ያለ መውሰድ የሚደረግ ተረር ጥረት ውርርድ ወይንም ቁማር መሆኑን ያስረዳሉ በኤፍድሪ ወይ ወንጀለኛ መግጫ ህግ አንቀጽ 79 ለተሮችና ውርርዶችን የሚመለከቱ ህጎችን መጣሳስ መልክቶ ውርርድ ፈቃድ ኖራቸውም አልኖራቸውም ማድረግ የተከለከለ እንደሆነ ያስቀምጣል ስለዚህ ለመሰብሰብ በመሰብሰቢያ በተዘጋጀ ስፍራ የቁማር ጨዋታ ወይንም ውርርዶችን በመንግስት ክልክ ላይ ተደረገባችሁ ሌሎች የድል ጨዋታዎችን ይከለክላል በዚህም ቤቲንግ ወይንም የስፖርት ውርድ ማድረግ እንደማይቻል ህጉ ቁልጭ አርጎ ያስቀምጣል በህግ አተረጓጎመም አዋጅ ደንብ ቀጥሎ መመሪያ ነው የሚሉት አቶ ፍጹም የወንጀለኛ መቅጫ ህጉ አዋጅ በመሆኑ ማንኛውም ይህንን የሚጣረስ መመሪያ በገቢነትም ሆነ ተፈጻሚነት እንደማይኖረው ያስረዳሉ ስለሆነም ፍቃድ ሰጪው አካል በምን አግባብ እንደሰጠ መመርመር ይገባዋል ሲሉ ይመክራሉ ነገር ግን የኢትዮጵያ እግር ኳስ አቋማሪ ድርጅቶች መቀጠል ስካለባቸው ከሚያስገቡት ገቢ ባሻገር ከ ከኬንያ አጫዎቻቸው ምን ሊማሩ ይገባል ብለን ሰናስም አቋማሪ ድርጅቶች በተለይም የኬንያ ፕሪሚየር ሊግ ክለቦችን ስፖንሰር ማድረግ እና በተለያዩ የስፖርታዊ ጉዳዮች ላይ መዋለን ወያቸው ማፍሰስ መጀመራቸው ደግሞ ኢንዱስትሪ ይዞት የመጣውን አሉታዩ ተጽኖ የሚያስረሳ ሰየው የሚያስብ ተግባር ሆኖ እና ያለን በኬንያ እንዲሁም በተለይ የኬንያው ሶካ 25 በዌብሳይቱ ላይ ይዞት እንደወጣው ከሆነ ደግሞ ኦድቤት የተባለው አቋማሪ ድርጅት በኬንያ የሚገኙ ታዳጊ የግር ኳስ ተጫዋቾች ላይ መስራት መጀመሩን ይፋ አድርጓል ወደቤት ኪት ኢኒሼቲቭ በተባለው ፕሮግራማቸው በመላው ሀገሪቱ ለሚገኙ ክለቦች ከ35000 በላይ የመጫወቻ ጥጥቆችን ማበረከታቸው ታውቋል። በተጨማሪ ታዳጊዎች ወደ ተለያየ አውሮፓ ሀገራት ሀገራት እየሄዱ እንዲጫወቱ የሚያመቻቹበትን ስልት ቀርዘው እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ። ክብራትና ክብራ። አብራችሁን ስለሆናችሁ እያመሰገን በቀጣይ በዚህ ጉዳይ በተገናኘ አዲስ ጉዳዮች በቅ ሲሉ እና ደርሳለን እና መሰከናል